হচ্ছে এক্স ওয়াই এর মানগুলো এ এর যত কাছাকাছি এ বি এর যত কাছাকাছি যেতে থাকবে এক্স ওয়াই বিন্দুর মানগুলো এ বি বিন্দুর যত কাছাকাছি যেতে থাকবে মানটা একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু এল এর তত কাছাকাছি যেতে থাকবে ঠিক আছে তো এক্স ওয়াই এর জন্য সেই লিমিটিং ভ্যালু এল টাই হচ্ছে কি তার লিমিট হচ্ছে বিষয়টা মানে কি থাকবে না কোন লিমিট ই থাকবে না ঠিক আছে তাহলে এখানে হ্যাঁ আর্বিটারি মানে হচ্ছে ইচ্ছা মূল আমরা কিন্তু ইচ্ছা অনুযায়ী এল বসাইছিলাম डिनोट कर नीचे लिखी डबल लिमिट प्रकाश करते मानसिंग बुजा नि मान प्रथम जीरो समान होना जीरो जीरो आवाज समस्या मान आगे बसा ठीक है इनारे वायर भू 
তাই আমরা ওয়াই এর ভ্যালু বসাই দেব তাহলে এটা আমরা 1 পাবো ঠিক আছে এই বিষয়টা নিয়ে কি আর কারো সমস্যা আছে 1 পাওয়া নিয়ে লেফট হ্যান্ড সাইডে আমরা 1 পাইলাম এটা কি ওকে मानी যেমন x minus y x plus y এর সাথে আছে লিমিট y tends to 0 মানে এটা ইনার মানে কাছাকাছি বা ভিতরে আছে তাহলে আমরা ভিতরের ফাংশনটা কি আগে বসাই আর কি বুঝতে পারছি আচ্ছা তাহলে এটা যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমাদের নিচের যে যে অংশটা আছে ঠিক আছে এটা তাকিয়া বলুক এটা কিভাবে হইছে এটা তো রাইট হ্যান্ড সাইড কিভাবে হলো माइनस क्लियर बुजते मन पर अंकुमे अंक छोटे सहज हो कम समय लगे 
আর এটাকে বলে দুই চলক রে এক চলকে রূপান্তর আমরা যে নিয়মে করব ঠিক আছে তো ফাংশন তখনই এক্সিস্ট হবে না যদি ওই ফাংশনের একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু না আসে যেমন আগে আমরা দেখতাম যে লেফট লিমিট বা রাইট লিমিটের একটা মান ওয়ান ওয়ান আসতো অথবা টু টু আসতো তাহলে আমরা বলতাম যে এটা এক্সিস্ট করে কিন্তু আমরা যদি একটা মান ওয়ান ওয়ান অথবা টু টু না পায়া আমরা যদি একটা মানে ইয়ে পাওয়া যায় চলকের মতো পাওয়া যায় যেমন আমরা পাইলাম এক্স প্লাস ওয়ান এটা আসলো মান হিসাবে তাহলে তো এক্স এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য কি হবে ভিন্ন ভিন্ন মান পাওয়া যাবে ফাংশনের এই ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সিস্ট করবে না ঠিক আছে তাহলে আমরা ডাজ নট এক্সিস্ট লিখতে হবে আমি যেটা বলছি সেটা কি মারফা বলতে পারবো এখন আমরা প্রথমে দ্বি চলকে এক চলকে রূপান্তর করতে গেলে আমরা দেখলাম যে ওয়াই কে যদি আমরা কি দড়ি এক্স স্কোয়ার দড়ি কারণ ওয়াই এর উপর মানে স্কোয়ার নেই ঠিক আছে তাহলে আমরা ওই যে ধরে নিলাম একটা মান আমরা সাধারণত ওয়াই সমান এম এক্স দড়ি ঠিক আছে বাট এখানে একটু কাটাকাটির সুবিধার জন্য আমরা ওয়াই সমান এম এক্স স্কোয়ার দৌড়ছি ঠিক আছে আচ্ছা তো সব জায়গায় মোটামুটি এমনই কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ওয়াই সমান এম এক্স ধরা লাগে আর মাঝে মধ্যে ওয়াই সমান এম স্কোয়ার ধরা লাগে যেমন এখানে ওয়াই এর উপর স্কোয়ারটা নাই তাই আমরা এম স্কোয়ার দৌড়ছি তো ধরার ফলে আমাদের কি হয়েছে আমরা সেই মানটা এখানে বসাই দিছি এখন যদি আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ বলো আমাদের তো যে এক্স তো কাটা যাবে তো ওই এম টাই তো থাকে যাবে তাই না এম টা দ্বারা এমটা নির্ণয় করতে পারবো যে এম টা কি একটা নির্দিষ্ট মান মানে এম যদি কাজটা জিরো আসে তাহলে তো এটা এক্সিস্ট করে হবে বাট এম থাকে গেলে কিন্তু সমস্যা কারণ এম এর মানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মান হবে আর এর জন্য এই অঙ্কটা জটিল হলেও সহজ হয়ে যায় যে কোনো অঙ্ক জটিল হলেও সহজ হয়ে যায় যদি আমরা এভাবে ধরে নিই তাহলে আমরা ওই যে এখানে মানটা বসাই দিলাম কারো কোনো আপত্তি আছে নিচে মান বসাই দিছি কিন্তু ওয়াই এর মান বসাই দিছি তাহলে আমাদের টোয়াইস এম এক্স টু দি পাওয়ার ফোর যে হইলো এটাকে আমরা বুঝতে পারছি চিনিয়া কেন বলো তো বুঝতে পারছি কিনা জি ভাই বুঝতে পারছি ওয়াই এর মান বসে এখানে এম এক্স স্কয়ার তাহলে এক্স স্কয়ার এক্স স্কয়ার হচ্ছে x টু দি পাওয়ার 4 আর n থাকে আচ্ছা ঠিক আছে আর নিচে আমরা ওয়াই স্কয়ার এর মান বসাই দিলাম নিচে কার মান বসাইছি ওয়াই স্কয়ার অর্থাৎ m স্কয়ার x টু দি পাওয়ার 4 তাই না তারপরে আমরা কি কমন নেব x টু দি পাওয়ার 4 কমন নেব তো সেই অধিকার আমরা আমাদের আছে তাই আমরা কমন নেব সমস্যা নাই তাহলে আমরা এবং কেটে যাওয়ার কারণে কি হইল ওই যে টুয়াইস এম বাই ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার মানটা থেকে গেল দেখছো এই ক্ষেত্রে কিন্তু জিরো আসে নাই নিচে ওয়ান ও আসে নাই টু ও আসে নাই ঠিক আছে তাহলে যেহেতু এটা একটা মানে চলক আসছে এম চলক তাহলে for different values of m which have different values tale function er ki bhinno bhinno man aisa jabe m er bhinno bhinno maner jonno tale jehetu bhinno bhinno man ashbe ortho to 1 theke 1 pabo na left side e 1 takle right side e 1 pabo na thik ache 2 takle 2 pabo na mane erokom pabo na tale eta exist kore na amra ki eta bujhi gp भाइयाडेंड सिखते हैं এটাই সবচেয়ে বড় সুবিধা ঠিক আছে আর এই ক্ষেত্রে 
আর একটা বিষয় হচ্ছে সময় কম লাগে আর একটা বিষয় হলো আমরা দুই চলক থেকে কিভাবে এক চলকে রূপান্তর করলাম সেটা আমরা শিখতে পারছি তাই না আমরা কি এক চলকে রূপান্তর পারবো এখন থেকে फांगशन हो जाए तो उदाहरण कत चौदह उन्नीस पद्धति करते बे पद्धति थकुक ना क्या पद्धति करते क्या अवश्य बी पद्धति तुम्हारा देखो भैया मान अंक विद्यमान धन्यवादिमान मूल अंक मानिया 
না আগেরটাতে কার উপর ছিল না আমরা একটু মনে করাই দিই একটু একটু দেখি দেখো এখানে আমরা ধরছিলাম যে ওয়াই সমান এম এক্স স্কোয়ার তো ওয়াই সমান ধরছিলাম তার মানে দেখো যাকে দূরে নাই মানে এক্স স্কোয়ার উপর স্কোয়ার আছে আর যে ছিল নিজে ওয়াই তার উপর কিন্তু স্কোয়ারটা নেই তাই আমরা ধরার ক্ষেত্রে কৌশল করি কি ধরছি এম এক্স স্কোয়ার ধরছি যাতে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আসে এবং সেটা উভয় পক্ষ থেকে কাটা যায় শুধু এক চলক থাকে এক চলক কি শুধু এম একটা মাত্র চলক থাকে মানে এর জন্য আমরা কৌশল কাটাইছি আমরা যদি ওয়াই এর মান করি তাহলে তার পাশে লবের মধ্যে এক্স এর উপর যে পাওয়ারটা আছে আমরা ওইটা সমান ধরলেই কিন্তু অঙ্কটা কি যায় মানে এক্স এক্স কাটা যায় সবসময় মানে এমনটাই ঘটতেছে তাহলে আমরা ওটাই করব তাহলে আমরা ওই যে আহ চোদ্দ এবং কি সতেরো ক্ষেত্রে আমরা মানে একই ভাবে সেই কাজগুলো করব আমি আরেকটা কথা বললি তোমাদের বইয়ে এই অঙ্ক গুলা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে করা আছে কিন্তু আমি তোমাদেরকে যে পদ্ধতিতে শিখাইছি ওই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করবা যে পদ্ধতি তোমাদের বইয়ে থাকুক না কেন তোমাদের বইয়ে অনেক সময় ওই যে কি জানি বলে অসমতা বা ইনইকুয়ালিটি দিয়ে করছে ঠিক আছে দরকার নেই এত প্যারা নেওয়া পাতার পাতা অঙ্ক করে ফেলছে এই অঙ্ক গুলাই কিন্তু আমরা শুধু যেভাবে এখানে শিখানো হয়েছে তোমরা সেই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করবা এত প্যারা নেওয়ার কিছু নাই ওরা অঙ্ক গুলো অনেক সময় ভিন্ন নিয়মে করে থাকে একটা এক নিয়ম করলে আরেকটা অন্য নিয়মে করে দরকার নেই আমরা এক নিয়মে শিখছি এক নিয়মে শিখবো তাহলে সতেরো এবং ওই যে উনিশ এটা কি ক্লিয়ার চোদ্দ উনিশ প্রথমে আমি তোমাদেরকে শিখেছিলাম যে মনে করি যে তোমরা প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে সহজ করে নিবা কারণ এটা খুবই কম সময় লাগে সবচেয়ে বড় কথা এখানে লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড লিখা লাগে না ঠিক আছে তো দেখো আমাদের এই পর্যন্ত ঠিক আছে কিনা তারপরে ভাইয়া উনিশ নাম্বারে তো এখানে আবার এক্স ধরছে মানে আমরা যখন যেটা ইচ্ছা ওইটাই ধরতে পারবো হ্যাঁ কেন ধরতে পারবে না তোমার যেভাবে কাটাকাটি গিয়া ঠিক আছে মানে শুধু এম এর চলকটা থাকে আমরা মানে সেটাই করব ঠিক আছে এখানে ওরা হ্যাঁ এক্স ধরছে না ও এর মান যাতে কাটাকাটি গিয়া ঠিক থাকে मानतेमेक्सरा सठी पद्धति मानते তো এই ছাত্রের অঙ্ক গুলো যদি এভাবে করো ঠিক আছে আর যদি মিলে যায় ভালো লাগবে না আচ্ছা তো এই বইয়ে যত মানে উল্টা পাল্টা নিয়ম আছে আমরা করবো না আমরা শুধু যে নিয়ম শিখানো হয়েছে এটাই করবা ঠিক আছে আচ্ছা এখন কি আমরা দুতলায় যাবো
নাকি এখানে কোন কুয়েশন আছে বলো ভাইয়া एग्जांपल সাতটা একটু দেখেন কোনটা সাত হ্যাঁ হ্যাঁ দেখবো বলো আচ্ছা এখানে মানে বলছিল যে এস এস দা লেভেল সারফেস অফ ফাংশন এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল হচ্ছে এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার মাইনাস জেড স্কয়ার এখানে মানে লেভেল সারফেসটা আসলে কি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এটা ওই যে পেজ নাম্বারটা তোমার মনে আছে আমার তো আগের বই তাও 164 আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি একটু দেখতেছি এটা তো তিনেরই তাই না তিনের মধ্যেই আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তিনের এর মধ্যে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ আমি পেজ অঙ্কটা যে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার এটা হচ্ছে 162 পেজ ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আসলে ওই যে k হচ্ছে টু ডাইমেনশন ঠিক আছে k যদি শূন্য হয় তাহলে টু ডাইমেনশন বুঝে আর কি তাহলে এটা একটা সিঙ্গেল চিত্র হবে যদি কে সমান জিরো হয় এখন এখানে আমরা আসলে ওই যে কে এর মান বিভিন্নটাই দিতে পারি ঠিক আছে এখানে যেহেতু ওই যে চলক আছে তিনটা ঠিক আছে তাই কে এর মান জিরো বিদ্যুৎ আরো তিনটা মানের এখানে ব্যবহার করছে আর কি ওয়ান টু থ্রি আর এর জন্য কি এটা রিপ্লিকা হবে তিনবার আর সে নিচে একবার টোটাল চারবার যা সেটা চারবার চিত্রটা আঁকা আর কি দেখো তোমরা দেখো ওয়ান সিক্স টু এবং এটাকে আমরা কি বলি কন্ট্রোল ধ্রুব বলি না কে একটু আলোচনা আছে তোমাদের বই একটু করলে দেখবা মানে এটা বুঝতে পারবা আলোচনাটা আমি বইলা দিই কিন্তু এগুলো আসলে ইম্পর্টেন্ট না যদিও এখন বলবো যে ভাইয়া তাহলে এক্সামে তো আটছিল হ্যাঁ এটা ওই যে দুই হাজার সতেরো সালে আটছিল কিন্তু কিন্তু তারপরেও ইম্পর্টেন্ট না এই আর কি আছে না কিছু বাজে ব্যাপার যে ইম্পর্টেন্ট না তারপরে এক্সামে আসে জি ভাই আমাদের দিছিলাম ওই যে টেবেপ তুই রাম কোন বিষয়ে ছিল যেন আমি তো ভাবছিলাম মিন তো আজকে আসবে নয়তো ওই যে কোসি সরসর ওইটা আই রে ইয়া দেখি কি আসছে সেটা ওই যে 3a4 ঠিক আছে 155 পৃষ্ঠার যে আলোচনাটা আছে এটাও পড়ে নিবা তারপর এটা দেখবা ভালো লাগবে এখন আমাকে বলো যে एग्जांपल যে 7 ঠিক আছে জিনি এখানে যেটা বললো ধন্যবাদ তো x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মাইনাস z স্কয়ার এটার যে চিত্র এটা নিয়ে কি কারো কোনো সমস্যা আছে তারপর আরেকটা বিষয় শেয়ার করি x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার ঠিক আছে এই ধরনের ত্রিমাত্রিক যে মানে বর্গের যোগফলগুলো এইগুলা দিয়ে সিলিন্ডার বোঝাই সিলিন্ডারের চিত্র বা মানে কোনকের চিত্র এর জন্য এখানে কোনকের চিত্র দেওয়া হয়েছে তাহলে যদি দুইটা থাকতো x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার তাহলে সেটা কিন্তু কার চিত্র হইতো বলো তো বৃত্তের চিত্র হইতো ঠিক আছে এই আর কি এবং সেটা কিন্তু আমরা ইচ্ছা মতো ধরে নিতে পারি k সমান এই যে 0 তারপর 1 2 3 ঠিক আছে शून्य चित्रिल তারপর তোমার প্রশ্ন হতে পারে যে এখানে ওই যে কোনকের ডাবল চিত্র কেন হলো আসলে ওই যে x স্কয়ার y স্কয়ার আর প্লাস z স্কয়ার ঠিক আছে এটা আসলে কি বোঝায় এটা আসলে সিলিন্ডারের কি বোঝায় সমীকরণ বোঝায় আর যেহেতু এখানে z মাইনাস লেখছে হয়তোবা সেই সিলিন্ডারের আকৃতিটা ওই যে ডাবল কোনক হইছে কতটা কি কতটা কি বুঝাতে পারছি জি ভাই আচ্ছা এখানে এখানে যদি জেড স্কয়ার না থাকতো তাহলে কি হইতো বলতে পারবা 
যে স্কুয়ার না থাকলে কি হইতো অ্যাকচুয়ালি তাহলে সার্কেল হ্যাঁ সার্কেল বা বৃত্ত হয়ে যেত না আর বৃত্ত হয়ে গেলে আমরা ওই যে এটার পাশে এই বৃত্তের পাশে আরো তিনবার বৃত্ত আঁকতাম যেহেতু এটা ওই যে তিনটা অক্ষ বা তিনটা মাত্রা দেওয়া ছিল যেখানে জেড স্কোয়ার সমান জিরো হয়ে যেত ঠিক আছে তাহলে আসলে এখানে যে চিন্তের যে সমীকরণ সেটাও জানা লাগে আর কে সমান ঠিক আছে আমরা তার যে ডাইমেনশন ডাইমেনশন বা চলো কোন যে আমরা কে সমান ধরে নেব আচ্ছা এখন এখন কি আমরা ওই যে দ্বিতীয় স্টেজে যাব যেতে পারেন ভাইয়া হ্যাঁ আমি আর একটা বিষয় বলে দিই ঠিক আছে আমি যেভাবে দেখাবো তোমাদের বইতে কিন্তু উল্টা পাল্টা করা আছে তৃতীয় অধ্যায় তাই আমি মনে করি যে আমাদের ক্লাসে মনোযোগী হওয়া উচিত ঠিক আছে আমরা একবারে সহজ নিয়ম বা যেভাবে করলে এক্সামে কোনো ভোগান্তি হবে না এবং পারবা ঠিক আছে আমরা ওইসব নিয়মে করার চেষ্টা করবো আচ্ছা তাহলে আমরা তিনের ভিতরে যাই আচ্ছা ঠিক আছে তো এগুলো তো আমরা ছোটকালেও করছি যে শো দ্যাট ঠিক আছে আচ্ছা মারো পর কি সমস্যা আসলে আজকের ক্লাসটা না বুঝলে মারো পরে সমস্যা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস ওর সাথে একটু যোগাযোগ করো জি ভাইয়া দেখছি আচ্ছা দেখো দেখো জানা জানা তো আসে নাই জানা তার আসছে হ্যাঁ এখন আসছে আচ্ছা আমরা সবাই আসছি ঠিক আছে আমি এখনই তাহলে শুরু করতেছি বলে দিবে তাহলে প্রথম কথা কি এর আগেই বলে দিবে যে এটা ডিসকন্টিনিউস নাকি কন্টিনিউস ঠিক আছে এই হলো কথা যদি তারা আগে থেকে বলে দেয় যে ডিসকন্টিনিউস তাহলে আমরা আগে থেকে কি এক চলেকে পরিণত করব তাহলে কি বলছি বলো তো যিনি ভাই আবার বলেন কোন অঙ্কে যদি বলা থাকে ঠিক আছে ধরে নেব এই কথাটা কে বুঝো নাই কি ধরবো এক্স এর জন্য আমরা ধরবো কি এ সাইন্তিটা পোলার সমীকরণে নিয়ে যাব যদি বলে যে কন্টিনিউস তোমরা যদি এটা বুঝতে পারো এই অধ্যায় সব অঙ্ক বুঝতে পারবা কারণ তোমাদের বইয়ে উল্টা পাল্টা ভাবে এই অধ্যায়টা সলভ করছে এক একটা অঙ্ক এক এক রকম করে রাখছে আর তোমাদেরকে ভয় পাওয়াই দিছে যে হাই আল্লাহ কিভাবে করবা কিন্তু আমরা মাত্র এই দুইটা সঠিক তত্ত্ব দিয়ে মানে প্রত্যেকটা অঙ্ক করতে পারবো আচ্ছা আমি মারোফা থেকে জানতে চাই সঠিক তত্ত্ব গুলা কি ইনফরমেশন গুলা কি কি
আচ্ছা জেনিয়া গান বলো ওর সময় লাগতেছে যদি প্রশ্নে বলা থাকে যে কন্টিনিউস তাহলে আমাদের এক চালকে করে নিতে হবে আর যদি সরি ডিসকন্টিনিউস বলে তাহলে এক চালক করতে হবে আর যদি কন্টিনিউস বলে তাহলে অথবা পোলার সমীকরণে নিয়ে তারপর করতে হবে আচ্ছা মানে এটাই তো পোলার সমীকরণ বললে আচ্ছা ওই যে তাকিয়া বলো তো কি বললো যদি প্রশ্নে বলা থাকে যে ডিসকন্টিনিউস তাহলে আমরা এক চলকে করব আর যদি কন্টিনিউস বলা থাকে তাহলে এক্স সমান সমান কস থিটা ধরে নেব আর ওয়াই সমান সমান সাইন থিটা ধরে নেব অনেক অনেক ভালো এই তত্ত্ব গুলো যদি মনে রাখতে পারো এমন কোন অঙ্ক নেই যে আটকে যাবা ঠিক আছে এমন কোন অঙ্ক ওই সাবটারে থাকবেই না ঠিক আছে তোমাদের বইয়ে অনেক উল্টা পাল্টা ভাবে করছে এগুলো তোমরা উল্টাইলে বুঝতে পারবা কিন্তু আমরা খুবই সহজ পদ্ধতি নিয়ে আসছি আচ্ছা তাহলে এখন আমরা যেহেতু এখানে ডিসকন্টিনিউস বলছে তাকে বলো তো আমরা কি নেব ডিসকন্টিনিউস নিলে হ্যাঁ এক চলকে করব ঠিক আছে আশা করি এক চলকটা আমরা বুঝতে পারতেছি ঠিক আছে তাহলে ওয়াই সমান আমরা এম এক্স নিলাম ওয়াই সমানে এম এক্স কেন নিলাম কারণ দুইটারই পাওয়ার সমান এক্স স্কোয়ার আর ওইখানে ছিল ওয়াই স্কোয়ার এদের পাওয়ার যেহেতু সমান আমরা একমাত্রার এক্স স্কোয়ার সমান ওয়াই স্কোয়ার নিলেই হইল তাহলে আমরা এখানে কি পাইলাম দেখো তো ডিসকন্টিনিউস বুঝানোর জন্য আমরা খুব সহজে বুঝে দিলাম যেহেতু এম বের হয়ে গেছে তাহলে এম এর জন্য ফাংশনের বেলু কি ডিফারেন্ট বেলু পাবো তাহলে এটার কোনো লিমিট নাই তার মানে কি দাস গিভেন ফাংশন ইজ ডিসকন্টিনিউস এট কি জিরো জিরো বিন্দু ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা খুব সহজে পারছি কিনা কিন্তু এইভাবে মানে সব অঙ্ক করে নাই তোমাদের বইয়ে আর ওর উল্টা পাল্টা ভাবে করছে এক্সাম্পল সই কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা ঠিক আছে মারফা আমি বুঝতে পারছি সমস্যা নেই ক্লাসের রেকর্ড থাকবে তোমার সমস্যাটা সমাধান করো মারফা তুই কি গ্রামে গেছো আচ্ছা মারফার একটু মানে প্রবলেম হয়েছে ঠিক আছে আসলে মানে প্রবলেম হতেই পারে আমরা তো মানুষ ঠিক আছে তবে ক্লাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল একটু ঝামেলা হলে সমস্যা আচ্ছা আমরা সবাই ওই যে এক্সাম্পল সিক্স কি দেখতে পাচ্ছি যেখানে লেখা আছে এক্স ওয়াই বাই রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার জিনি এখন পাইছো এটা জি ভাইয়া আচ্ছা এই অঙ্কটা তোমাদের বই কিভাবে করছে অসমতা দিয়ে জি আচ্ছা কিন্তু আমরা তো অসমতা দিয়ে করব না বলছি তাই না আর এখানে আমাদের কি বলছিল অবিচ্ছিন্ন বলছিল মানে কন্টিনিউয়াস আমরা হয়তো বা ওই যে উদাহরণ কত করলাম এটা আচ্ছা কোন একটা উদাহরণ করছি সমস্যা নেই আমরা করছি এটা কি জানি উদাহরণ সেভেন উদাহরণ সেভেন তোমাদের অসমতা দিয়ে উল্টা পাল্টা ভাবে করছে দরকার নেই আমরা যে পদ্ধতিতে শিখছি সেটাই শিখবো আর কি তাহলে আমরা প্রথমে আর এই যে এক সমান ধরে নিলাম আর কস্তিটা ওয়াই সমান ধরে নিলাম আর সাইন থিটা আচ্ছা যেহেতু বিষয়টা তোমরা বুঝো ঠিক আছে জিনিয়া কেন বলো তো কিভাবে হয়েছে বলো কি বলবো ভাইয়া হ্যাঁ এই অঙ্কটা আমরা কিভাবে করলাম এটা কি করছেন এটা কি কন্টিনিউয়াস বলা আছে এর জন্য পোলার সমীকরণ ধরছেন x r cos θ y sin θ তারপর এই দুটার বর্গ করছেন কেন করছেন আমি সেটা জানি না এখন কি প্রশ্নে x স্কয়ার আছে এর জন্য করছেন নাকি অন্য কোনো কারণ আছে তাহলে এই কারণে অন্য তো আর কোনো কারণ নেই তাই না এই কারণেই করছি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা ওই যে মানগুলো বসে দিই x y যখন কি 0 0 তখন r 0 এই প্রশ্নটা কে বুঝো নাই এই যে আমরা এখানে এক্স ওয়ার মান জিরো জিরো বসে দিলে কি পাই বলো তো এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জিরো জিরো বসে দিলে আর এর মানে তো জিরো 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 আসে তাই না
कत कठिन आरकार मान बस तान जिरो मान जिरो जिरो जिरोनल जिरो जिरो माथागरम प्रथम 